欢迎来到 Drum Subway 好剧宅急送。年末一个大瓜，让观众直接吃到撑。王力宏塌房事件到现在终于大结局，雷神之锤和洪荒之力大 PK， 以王力宏发文道歉，暂退娱乐圈而告终。前妻李静蕾也在事后接受采访表示，不告了。王力宏横行娱乐圈二十七年，从青涩歌手到全民偶像，他用了十年；而从优质男神到实得艺人，他只花了五天。从十二月十五日，王力宏宣布与李静蕾离婚起，到二十日，王力宏道歉并表示暂时退出工作。王力宏书香世家，优质偶像的人设已经碎了一地。作为丈夫，婚内出轨嫖娼还冷暴力李静蕾，哪怕李静蕾生下三个孩子，依旧被他和家人怀疑羞辱。王力宏与李静蕾婚前签署了不平等协议，婚后房子在王力宏名下，车子在婆婆名下，生怕李静蕾占到一点便宜。作为父亲，很少关心孩子，李静蕾只能丧偶生育儿的拉扯到三个孩子，而王力宏为了优惠情人，宁愿缺席孩子生日，还在社交平台上假装自己是个很负责任的父亲，平时看孩子几眼还是通过视频通话的方式进行。作为普通男性，毫无责任与担当，被李静蕾在社交平台上斥责，第一反应竟然是推八十岁的老父亲出来挡枪。四十五岁的成年人连承认错误的勇气都没有吗？被李静蕾又是雷霆的五连问之后，王力宏才出面正式回应，其实就是在对李静蕾的控诉进行狡辩。在明知日本名字是李静蕾伤痛的情况下，试图带动网民民族情绪来攻击他，结果被网友嘲笑：“我们帮你不帮亲。”郭靖是实在扛不住网民的炮火，终于在二十日公开道歉，并承诺暂退娱乐圈。李静蕾最近还帮忙澄清，范玮琪夫妇与王力宏并无不正当关系，仿佛是在影射许若瑄。毕竟按李静蕾发明的传闻所言，王力宏的出轨对象已婚，且他冒着违反疫情规定的风险，也要去对方家开圣诞聚会的行为来看，这个出轨对象是许若瑄的可能性很大。这张照片就成了许若瑄与王力宏双双出轨的铁证。吓得徐若瑄三次在社交平台解释，疯狂劝王力宏让他出来澄清。王力宏当然是不做任何回应，毕竟他只是一个不负责任的成年人。当时的聚会还有范玮琪夫妇在场，我感觉范玮琪和陈建州是知晓王力宏私生活内情的，不然怎么在小 S 问及王力宏八卦时，两人在综艺上火速回答：“知道的越少越好，这个是关于感情。”相对于王力宏和优米等人的纠缠不清，反倒是和李云迪的联系更令大家津津乐道，不禁让人猜想，与李静蕾的婚姻是不是新婚，只是为了隐瞒与李云迪相恋的事实。虽然李云迪在前一阵因为招妓而成功入狱，洗去了同性恋的嫌疑，但他们俩之间各种巧合，激情四射，让人忍不住疑心起他们的关系。而且李静蕾传闻中提到王力宏。三十七岁，没办法做任何决定，也无法掌握自己的感情，于是向李静蕾诉苦求救，恳请她伸出援手。八年前是二零一三年，正好是她和李云迪绯闻满天飞的时候。然后年底，王力宏和李静蕾火速闪婚。当天，李云迪也宣布自己找了一位哥大毕业的女友。众所皆知，王力宏官宣结婚的博文就提到了李静蕾是哥大毕业生。李云迪这醋味，我到现在都闻得到。所以，李静蕾控诉长文中的一句“不要在意世俗的眼光，跟对的人在一起”，确实是意味深长啊。回想当年王力宏参加过的综艺节目，很多话都是细思极恐的程度。只是当时大家都被优质偶像的光环迷惑了，没有发现他浑身都是 bug。鲁豫有约采访王力宏。王力宏首先是强撑完美人设，坦言不想打造无菌人设，拒绝承认任何绯闻，还说自己不花心，花心的都是蠢人。结合现在这些出轨的大尺度爆料来看，可能当时是在检讨自我，疯狂骂自己吧。此等演技，但凡用在电影里，票房也不会那么烂了。王力宏接着就暴露了他自私、毫无责任心的本质。他嫌李静蕾读书时间太长，导致两人聚少离多。却说他放弃学业回来和他待在一起，完全不为对方着想。李静蕾婚后丧偶式抚育三个孩子，王力宏对此的回应是：这些他都无法体会。做父亲的感受，李静蕾也无法体会。还说结婚和生孩子都是很疯狂的事情，整个人感觉好累。鲁豫对此的吐槽，估计代表了所有观众的心声，说的好像是你生的一样。
《吐槽大会三》，明明是档有反讽意味的综艺，却感觉变成了一游大风向的现场。嘉宾吐槽王力宏写了改变自己，把自己都改变了，现在确实从全民男神变成了失德渣男。节目中有提到王力宏 MV 里有拿针管给女机器人注射不明液体的情节。开玩笑质问他：“王力宏的道德该放在哪里？”现在大家都知道了，王力宏是个践踏道德底线的人。嘉宾还开玩笑说：“欧阳靖的脸被王力宏丢光了，是因为他 rap 唱的过烂。”现在看起来应该是人品泛滥的关系吧？王力宏在节目里自嘲：“被人 diss 不是件坏事，以及形象不重要。”大家通通在李静蕾这里得到了答案。王力宏就是娱乐面子活受罪的典型案例。但凡多一点担当，勇敢承认错误，都不会是被全网唾弃的下场。被 diss 了不敢正面回答，只知道暗中重伤他人，转移网民注意力。最无语的是，王力宏公开回怼前妻的语言不通顺，还引发了一波网友帮他挑语病的热潮，让人怀疑他的学历是不是跟嫌弃一样都饱含水分。节目中还打趣王力宏，为了延续高学历之音，还专门娶李静蕾当老婆。王力宏爱笑不语，现在回想起王力宏可能真是这么打算的。李静蕾在家中的存在就像是一个生育机器，五年生三胎，不是在怀孕带娃，就是在怀孕带娃的路上。二胎生下来后，两人就开始商定离婚，后来发现第三胎又暂缓离婚计划，直到第三胎是个男 baby， 王力宏打着不愿让喜欢的人背负小三的骂名，就是重提，坚持要与李静蕾离婚。还在婚姻中对妻子实施冷暴力等精神方面的打压。李静蕾给出的证据中显示，王力宏长期对李静蕾进行情感操控和精神羞辱，也就是传说中的 PUA。王力宏是自恋型人格和性成瘾患者，换了多位心理医生，不是想要治疗自己的问题，而是想找到一个能证明李静蕾是疯子的心理师。连王力宏为庆祝生日准备的番糖蛋糕。都是妻子极其崇拜丈夫的图案样式，这自恋程度真是无人能及。同一场采访里，李静蕾对记者说：“他会在王力宏没事情时过去找他讲话，可王力宏经常没听见，又或者是选择性耳聋，不愿意听罢了。他想娶的应该不是一个互相付出的妻子，而是 M V A I I 里能生育的智能机器人吧？真是想想都让人不寒而栗。”王力宏的音乐才华不可否定，虽然歌词也被人吐槽过真的很菜，但他也是真的不擅长做人。王力宏作为公众人物，丈夫、父亲的责任都没有尽到，还懦弱又抠门。李静蕾在这段婚姻里真是退无可退了，还在微博里道尽心酸与苦楚，还有比王力宏更好的文笔和行文逻辑，才收获了大部分网友的支持。所以说，王力宏但凡用出轨的时间来读书，这回也不会连说句话都被网友挑刺。你对这件事有什么看法呢？欢迎在评论区讨论。我们是 Drama Subway， 好剧宅急送，下次再见了。